diese Staker, die seit Dezember 2020 dabei sind, sind immer noch ähm, im Profit im grünen Bereich, sind also schon ähm, tendenziell incentiviert ähm, zu verkaufen jetzt, wo das wieder freigesetzt wird. Das Jahr 2022 am Kryptomarkt war wieder von hoher Volatilität und einigen Pleiten wie zum Beispiel der von FTX geprägt. Eine Konstante in dem ganzen Kryptomarkt ist jedoch die Weiterentwicklung von Ethereum. Im letzten Jahr sahen wir die Anpassung von Proof of Work zu Proof of Stake und im März steht das nächste Update an, das sogenannte Shanghai Update. Und darüber möchte ich heute mit Maximilian Bruckner von 21E6 sprechen. Hi Max, schön, dass du heute wieder dabei bist und dass wir unsere Gespräche auch in 2023 wieder weiterführen können. Hi Olli, ja. freut mich sehr, dieses Jahr wieder bei dir zu sein. Könntest du in ganz kurzen Worten für unsere Zuschauer erklären, was das Shanghai-Update ist? Klar, es ist der nächste Schritt ähm, in, in Richtung Ethereum 2.0, sage ich mal. Ähm, was viele vielleicht nicht wissen, Stand heute sind alle gestakten Ether ähm, fest gestaked. Das heißt, diese sind nicht liquide für mich verfügbar. Ähm, das Staken kann man schon seit Dezember 2020 zum Beispiel. Und mit dem Shanghai-Update wird es eben Leuten möglich sein, ihre gestakten Ether wieder abzuheben und somit wieder zu verkaufen zum Beispiel. Was bedeutet es dann für Holder oder Trader von Ethereum nach diesem Shanghai-Update? Also konkret kann es be bedeuten, dass wieder ähm, mehr Liquidität auf den Markt kommt, ähm, aber potenziell auch mehr Verk Verkaufsdruck. Ähm, wenn man sich mal anschaut, wann Staking möglich war, ab wann? Ne? Dezember 2020. Damals lag der Ethereum-Preis noch unter 1.000 Dollar, so zwischen 500 und 700 Dollar ungefähr. Ähm, heute bei 1.500, ähm, zumindest als ich vorhin gecheckt hatte. Das heißt, da diese, diese Staker, die seit Dezember 2020 dabei sind, sind immer noch ähm, im Profit im grünen Bereich, sind also schon ähm, tendenziell incentiviert ähm, zu verkaufen, jetzt wo das wieder freigesetzt wird. Das bedeutet, wir haben ja zwei Drucke, die eigentlich auf den Preis dann auswirken. Zum einen die steigende Liquidität, die den Preis etwas drücken könnte. Gleichermaßen, wenn du sagst, die Liquidität sollte frei werden und man hat die Möglichkeit, jetzt liquider zu staken, sollte das Interesse an Ethereum doch auch steigen, oder? Auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach ist das ein sehr wichtiges Update, weil es kann nicht sein, dass man langfristig abhängig ist von Drittparteien wie Lido, Coinbase etc., um quasi liquide über das gestakte Ether verfügen zu können. Ähm, deswegen ist das auf jeden Fall positiv. Was man abwarten muss, ist natürlich, wie sich das jetzt auf eben diese Provider auswirkt. Welche Auswirkungen werden diese äh, Entwicklung bei Ethereum auf die nativen Coins haben? Denn viele dieser Businessmodelle, die du angesprochen hast, Lido, Binance, Coinbase, haben ja ihre Businessmodelle genau auf dieses liquide Staking ausgelegt. Genau. Ähm, also ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Einerseits könnte man meinen, dass vielleicht der der Demand runtergeht, also dass viele der zum Beispiel Lido jetzt als Beispiel der Lido Staked Ether, also der liquiden Derivate für gestaktes Ether ähm, ausgezahlt werden, also dass die Leute sagen, okay, ich möchte mein Underlying wieder zurückhaben, mein Ether, das ich über euch gestaked hatte, im Gegenzug für eures, euer liquides Derivat. Ähm, allerdings bedeutet ja, also nur weil ich jederzeit mein gestaktes Ether wieder abheben kann, bedeutet ja trotzdem nicht, dass ich mit gestaktem Ether gleichzeitig auch handeln kann. Das ist ja trotzdem gestaked. Das heißt, der Business Case bleibt in gewisser Weise weiterhin bestehen, weil die Leute sich ja weiterhin staken wollen, ähm, ohne aber wirklich absolut gar keinen Zugriff mehr zu haben. Das heißt, diese liquiden Derivate könnten meiner Meinung nach weiterhin interessant bleiben noch. Und abschließend, ich merke deinen Zwiespalt, dass wir noch nicht ganz genau wissen, wo die Reise mit diesem neuen Update hingeht. Könntest du uns aber dein Fazit geben und was du von Ethereum in 2023 erwartest? Klar, also ich sehe ich seh Ethereum für 2023 trotzdem als sehr positiv. Ähm, ich glaube, wie gesagt, das ist eine wichtige und natürliche Weiterentwicklung für das Ökosystem. Ähm, es kann nicht sein, dass mein gestaktes Ether für immer irgendwie im Schließfach ist. Das muss wieder, <lacht> wieder abhebbar sein. Ähm, Klar hat das interessante Auswirkungen auf das Ökosystem. Nichtsdestotrotz ähm, wird ja Ethereum auch von anderen Trends, sag ich mal, gepusht und beeinflusst. Ne? Also ein Großteil der Disruption, die erwartet wird, dank Blockchain, wird über Ethereum oder ähnliche Smart Contract Plattformen laufen. Ähm, Tokenisierung war jetzt auch bei der, beim World Economic Forum in Davos wieder ein großes Thema. Ein großer Teil davon wird meines Erachtens nach sicher auch über Ethereum abgebildet werden. Sagt Maximilian Buckner von 2026. Danke für deine Einblicke, Max. Danke. Musik